ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை செசன் எஸ் நான் உங்கள் அருண் எஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பத்தி தான் பாக்குறீங்களா சோ இந்த மேக்ஸ் டிஎன்பிசி மாதிரி தான் ஹெல்ப் பண்ணுமா இந்த கேள்விகள் இன்னைக்கு நம்ம கேள்வி சால்வ் பண்ண போறது இல்ல ஒரு கேள்வியை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம நிறைய சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஆனா நம்ம நண்பர்கள் நம்ம நம்ம வீடியோ பாக்குற நண்பர்கள் எல்லாருமே கேட்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நல்லா இருக்குது பட் நாங்க அதை வந்து அப்ரோச் பண்ணும் போது நாங்க நிறைய மிஸ்டேக் பண்றோம் சார் சோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சில கேள்விகளை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்றத எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி விடுங்க சார் ஏன்னா நீங்க ஷார்ட் கட் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்துருங்க அதை எங்க நான் பயன்படுத்தணும் எங்க பயன்படுத்த கூடாதுன்றதே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரிய மாட்டேங்குது நான் சில இடங்கள்ல ஃபார்முலா சொல்லி தரீங்க ஃபார்முலா கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சில இடத்துல ஷார்ட் கட் ட்ரை பண்றேன் எனக்கு வர மாட்டேங்குது நான் என்ன பண்றது அப்படின்றது நிறைய கேள்வி இருக்கு ஸோ அதுல அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா என்ன மாதிரி கேள்விகளை எந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்லேஷன் ஓகேங்களா ஒரு கேள்விகளை காட்டி இந்த கேள்வி இப்படி தான் நீங்க சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் பேச போறோம் அண்ட் முக்கியமா டிஎன்பிசில என்னென்ன டாபிக்ல வந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுது எது எதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தர்றாங்க எப்படி இதை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு வேற லெவல் ஒரு அப்ரோச் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணணும் பார்க்க போறோம் சோ வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் சோ நம்ம அடா டூ போர் செவன் தமிழ் டூ பாயிண்ட் ஓ சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நண்பர்களுக்கும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களும் வீடியோக்குள்ள வந்துருவாங்க சோ எல்லாரும் சேர்ந்து இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ நண்பர்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிடுங்க நம்ம அடா டூ போர் செவன் தமிழ் டூ பாயிண்ட் ஓ நிறைய பேருக்கு இன்னும் ரீச் ஆகல ஓகேங்களா சோ ஆல்ரெடி நிறைய பேர் நம்ம அடா டூ போர் செவன் தமிழ் சேனலே நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சோ இங்க குடுக்கிற சேம் வீடியோ தான் அங்கேயும் குடுக்கிறோம் பட் அதுல வர்றது ரெக்கார்டட் வீடியோ இங்க வர்றது லைவ் வீடியோ ஓகேங்களா சோ அதனால நண்பர்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்கப்பா இந்த தமிழ் டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து இருக்கீங்களா ஓகே கைஸ் ஓகேங்களா சோ தமிழ்நாடு மெகா பேக் அஸ் யூசுவல் நான் எப்பயும் சொல்ற ஒரே விஷயம் தான் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வாங்கியிருந்தீங்க நம்ம அடா டூ போர் செவன்ல ஏதாவது பேக்கேஜ் பை பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அப்கிரேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்டிவ்ல நாங்க கொடுத்துருக்கோம் வேணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நீங்க பே பண்ண வேண்டியது டூ ட்ரிபிள் நைன் மட்டும் தான் ஓகேங்களா டூ ட்ரிபிள் நைன் பே பண்ணீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா எல்லா பேக்கேஜும் பா பேங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி பேங்கிங்ல தமிழ் கண்டென்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நீங்க எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ற மாணவர்களா இருந்தாலும் எஸ்எஸ்சிக்கான தமிழ் கண்டென்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தேவையான எண்டர்லி எல்லாத்துக்கும் குரூப் ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு குரூப் போர் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன டெஸ்ட் பேஜஸ் என்னென்ன போடுறோமோ எல்லா டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆகணும் டெஸ்ட் பேஜஸ் அண்ட் த லைவ் கிளாஸஸ் எல்லாமே உள்ளவங்களுக்கு அவைலபிள் வந்துடும் ஓகேங்களா சோ இதுதான் ஓகேங்களா சோ வெரி ஹை தாரணி அண்ட் ஓகேங்களா சோ ராஜன் ஓகேங்களா எஸ் ஓகேங்களா ஓகேப்பா அதே மாதிரி நம்ம அடா டூ ஃபோர் செவன்ல இப்போ யாராவது டெஸ்ட் சீரீஸ் இது மாதிரி ப்ராடக்ட் பை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒய் டூ ஃபோர் நைன் ப்ரொமோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒய் டூ ஃபோர் நைன் அப்படின்ற இதை வந்துட்டு பிளஸ் ஒரு ஃபைவ் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் ஆப் நீங்க பயன்படுத்தும் போது ஓகேங்களா மொபைல் ஆப் பயன்படுத்தி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த ப்ரொமோ கோடுக்கான ஆஃபரை நீங்க கெட் பண்ணிக்கோங்க ஒய் டூ ஃபோர் நைன் அப்படின்றது ப்ரொமோ கோட் ஓகேங்களா ஸோ Y249 promo code Y24 என்னென்ன மாதிரியான டாபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அண்ட் நம்மளுடைய கிளாஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய சுரேஷ் ஆனந்த் சார் இலக்கியா மேம் அண்ட் காலிச்சரன் சார் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய யூனிட் எயிட் மற்றும் யூனிட் நைன் ஏன்னா டிஎன்பிசில நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அதுதான் இந்த யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனுக்கான கிளாஸஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன்த் பிப்ரவரில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் இந்த கிளாஸ் சிக்ஸ்டீன்த் பிப்ரவரியில இருந்து நம்ம கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சோ யாராவது வேணும் அதாவது எனக்கு டிஎன்பிசி என்டையர் கோர்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்க பை பண்ணிக்கலாம் இல்ல எனக்கு இந்த யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் மட்டும் எனக்கு வேணும் சார் மத்ததெல்லாம் எனக்கு ஓகே இது மட்டும் நான் எங்க இருந்து படிக்கணும் எதுவும் மெட்டீரியல் படிக்கணும்ன்ற தெரியாம இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறவங்களுக்கு இந்த யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனுக்கான கிளாஸஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் பிப்ரவரி வந்து ஜாயின் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் வேணும் அப்படின்னா இமீடியட்டா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் நம்ம அடா டூ ஃபோர்
ஸோ இதை வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா மேக்ஸ் அப்படின்னாவே கேல்குலேஷன் தான் கரெக்டா ஸோ அதை கேல்குலேஷனை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வேமா ஒரு கேல்குலேஷனை பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேமா நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும் இது டிஎன்பிசில மட்டும்தான் இந்த கான்செப்டா அப்படின்னு கேட்டால் டிஎன்பிசி மட்டும் கிடையாது மேக்ஸை எங்கெல்லாம் நீங்க அப்ளை பண்றீங்களோ அது பேங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி எஸ்எஸ்சி இருந்தாலும் சரி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்டா இருந்தாலும் சரி எங்க போய் நீங்க மேக்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் முதல் தியரி இதுதான் உங்களுடைய சிம்பிளிபிகேஷன் நீங்க வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது எப்படி சார் அது வேற ஒரு கான்செப்ட் அங்க வந்து நான் வந்து ஒரு சொல்ல போனா ஒரு டிஐ சால்வ் பண்றேன் டிஐக்கு எனக்கு அது புரியணும் அது புரிஞ்சா நான் வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் சார் நான் போடுறேன் எனக்கு வயது சார்ந்த கேள்விகள் கேட்கறாங்க அப்ப அந்த கேள்வி தானே நான் சால்வ் பண்றேன் அங்க நீங்க சால்வ் பண்ற அந்த சால்வ் பண்றது சால்வ் பண்ண சொல்றீங்களா அந்த சால்வ் பண்றதுன்றது எதை சால்வ் பண்ண போறீங்க ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளேவோ ரெண்டு நம்பரை வகுத்தலோ இல்ல ரெண்டு நம்பரை கூட்டுதலோ கழித்தலோ ஏதோ ஒண்ணு தானே இங்க நடத்த போகுது ஆக மொத்தத்துல இங்க நடக்கிறது என்னது ஏதோ ஒரு சம்திங் மல்டிபிகேஷன் அதுதான் நீங்க பண்ண போறீங்க டிவிஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன்ஸ் இதுல ஏதோ ஒண்ணு தான் இங்க நடக்க போகுது என்ன கான்செப்ட் வந்துடும் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுல இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆனா அங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது ஒரு வேலை இப்ப வந்து ஒரு வயது சார்ந்த கேள்விகள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏஜஸ் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜஸ் அப்படின்ற ப்ராப்ளம்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேத்துக்கான வயசு தற்போதைய வயது ஒரு ரெண்டு இஸ் டு மூணுன்ற ரேஷியோல கொடுத்திருக்காங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ரேஷியோக்கு மாறுது அப்படின்னா அவருடைய வயது என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அப்படின்னா என்னது அங்கே நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியது அஞ்சு இஸ் டு ரெண்டு அப்போ அஞ்சு பிளஸ் ஒரு என்னது அஞ்சு எக்ஸ் இருந்திருக்கும் இங்க வயசு வந்துட்டு பிளஸ் அது கூட ஒரு பத்து வருஷம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் டூ எக்ஸ் இருந்திருக்கும் பிளஸ் அவ்வளவு பத்து ஆட் பண்ணுவோம் பண்ணும்போது என்னுடைய வயது அப்படின்றது ஒரு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ஆக மாறுது <laughs> ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்லா இடத்துலயுமே ப்ரெசன்ட் ஆயிடும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமா கேட்கறது ஆவரேஜ் நம்மளுடைய இந்த ஆவரேஜ் அப்படின்னு வரும்போது மீன் வேல்யூ மீன் மீடியன் ரஞ்சித்ஜ் வீடியோ மட்டும் போதுமா சார் ஃபார் குரூப் டி எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரஞ்சித் நீங்க வந்து நம்ம கொடுத்ததே வந்துட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் குரூப் டிக்கான கிளாஸஸ் தான் நம்ம கொடுத்தது ஓகேங்களா அது கம்பைன் கிளாஸ் தான் அது வந்துட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதுவே உங்களுக்கு தாராளம் இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டிராபேக் இருக்கு அதில் வந்துட்டு அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்காக நான் அட்டன் பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நான் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ அடுத்து குரூப் டிக்கான ரிவிசன் பேச்சஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்குறாங்க அதை எப்படி நம்ம குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் ரெண்டுக்குமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நானும் அரவிந்த் சாரும் ஓகேங்களா அரவிந்த் சாரும் சேர்ந்து நேற்று ஒரு வீடியோ கூட போட்டு சொல்லியிருந்தோம் அடுத்த எங்களுடைய குரூப் டிக்கான பிளான் என்ன மூணாவது 
பர்சன்டேஜ்ல இருந்து என்னுடைய சதவிகிதம் அப்படின்ற டாபிக்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கேள்வியாவது வந்துருது இதுக்கு அப்புறம் முக்கியமானது பேத்தீங்க அப்படின்னா ஏஜஸ் இந்த ஏஜஸ்ங்கிற கான்செப்ட் டாபிக் வந்து டிஎன்பிசி எதுல இருந்து சிலபஸ்ல தெளிவாக அவங்க கொடுக்கல ஏஜஸ்ல இருந்து கேள்விகள் கேட்போம் அப்படின்னு எல்லாம் தரவே இல்லை போர்டன் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து கேள்வி கேட்போம்லாம் தரமாட்டாங்க சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நாம தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா எஸ் பார்த்தேன் அந்த வீடியோ ரொம்ப தேங்க்யூ பார் அஞ்சு ஓகேங்களா ஓகே பாக்கிங்களா ஸோ என்னது எனக்கு ஏஜஸ் என்னுடைய வயது சார்ந்த கேள்விகள் இருந்து கேள்வி வந்துருது இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சி ஐ அண்ட் எஸ் ஐ அதாவது என்னுடைய காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மற்றும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னுடைய தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டின்னு சொல்றோம் இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து கேள்விகள் இதுக்கு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு கேள்வி பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்ல வந்து கேட்டிருந்திருக்காங்க கரெக்டா சோ இந்த எஸ்ஐசிஏ கான்செப்ட்ல இருந்து மட்டுமே மூணு கேள்வி நான்கு கேள்வி வரைக்குமே கேட்டிருந்திருக்காங்க சோ எஸ்ஐசிஏ ல இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுது அதிகமாக அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ நம்மளுடைய பெருமுட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல இருந்து அடுத்தது ப்ராப்ளூட்டி சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளூட்டிக்கு அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ஐசிஐ ஆவரேஜ் பர்மனேஷன் காம்பினேஷன் ப்ராப்ளூட்டி டைம் அண்ட் ஒர்க் அதாவது என்னுடைய வேலை மற்றும் நேரம் அதே மாதிரி டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் நேரம் மற்றும் தூரம் ஸோ இதுல இருந்து கேள்விகள் இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு வரும்போது இதுல பை And Christians அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்துடுது அதே மாதிரி என்னுடைய இந்த மாதிரி ஒரு வேலை செய்யறாங்க ஒரு வேலை செஞ்சு முடிக்க எவ்வளவு நாள் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் உள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய படகு மற்றும் விசை அதை கான்செப்ட் பண்ணி வரக்கூடிய கேள்விகள் கேட்டுறாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் ஒரு இடத்துக்கு ரீச் ஆறதுக்கு ஒரு பர்சன் ஒரு இடத்துக்கு ரீச் ஆறதுக்கு இவ்வளவு நேரங்கள் தேவைப்படுது ஒரு ஸ்பீட்ல போறாரு தன்னுடைய வேகத்தை அதிகரிக்கும் போது இவ்வளவு நேரம் முன்னாடி போயிடுறாரு அப்படின்றத கொடுத்துறாங்க சோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட நிறைய கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாம் இதெல்லாம் தான் பேசிக் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட நம்ம அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியா நம்மளால கிராக் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய என்ன <laughs> தயாராய அது பத்தி எனக்கு வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி நிறைய பேருக்கு நம்ம அதுக்காக தான் இந்த தமிழ்நாடு மெகா பேக் கொண்டு வந்ததுக்கு ரீசனே அதுதான் ஏன்னா நம்ம மாணவர்கள் எல்லாமே நம்ம படிக்கணும் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் முக்கியமா அது கொண்டு வந்தது ஓகேங்களா முக்கியமா அது கொண்டு வந்ததுக்கு ரீசன் அதுதான் ஸோ தமிழ்நாடு மெகா பேக்கை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேணும் அப்படின்னா கூடிய விரைவில் மேக்சிமம் இன்னொரு டென் டேஸ்க்குள்ள நம்ம பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான பேட்சஸ் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஓகேவா சோ முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்டரியில இருந்து ஓகேங்களா ஒரு ஃபேக்டரியில இருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு மிஷின்ஸ் வந்து அவங்க பை பண்றாங்க எட்டு மிஷின்ஸ் பை பண்ண போறாங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ அப்படின்ற மிஷின்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மிஷின் வாங்கிடுறாங்க பி அப்படின்ற மிஷின்ல இருந்து பி அப்படின்ற மிஷின்ல இருந்து எத்தனை வாங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு மிஷின் வாங்குறாங்க மீதி இருக்கிறதெல்லாம் சி அப்படின்ற ஒரு மிஷின் ஆமா சி அப்படின்ற மிஷின் ஆமா அப்ப எத்தனை இருக்கும் நாலு மூணு ஏழு அப்ப மீதி ஒன்னே ஒண்ணு மொத்த எட்டு மிஷின்கள் எனக்கு வந்துருச்சு இதனுடைய பிரைஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஏவோட மிஷின் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நான்காயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு அவங்க வாங்குறாங்க சரி நாப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிடுறாங்க 
பி அப்படின்ற மிஷினை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிறாங்க சி அப்படின்ற மிஷினா முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க இதனுடைய எது சராசரி வே இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுல நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்ப நாற்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு அந்த வேல்யூ என்ன பண்ணுவோம் நாற்பத்தி அஞ்சு மூட்டை வந்து ஃபுல்லா ஜீரோவோட சேர்த்து போட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டு இருப்போம் தயவு செஞ்சு அந்த அந்த கான்செப்ட் விட்டுருங்க இப்ப என்ன பண்ணுங்க மூணு ஜீரோக்கள் எல்லாத்துலயுமே காமனா மூணு ஜீரோ இருக்கு எல்லா தலையும் நான் அடிச்சிருந்தேன் இப்ப நாற்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு மல்டிப்ளை பண்ணா எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஐம்பது இன்ட்டு மூணு பண்ணா நூத்தி ஐம்பது வரும் ஒரு தடவைக்கு அஞ்சு கழிச்சேன் அப்படின்னா மூணு தடவைக்கு நான் பதினஞ்சு கழிச்சிடணும் நூத்தி ஐம்பதுல பதினஞ்சு போச்சுன்னா நூத்தி முப்பத்தஞ்சு கரெக்டா சோ மல்டிப்ளை பண்றது இப்படிதான் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்ப என்னது இதனோட மதிப்பு ஒரு நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இதோட மதிப்பு இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு நாலு என்னது நூறு முப்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்னு முப்பத்தஞ்சு இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா நமக்கு என்னப்பா வருது என்னது நூறு பிளஸ் நூறு இருநூறு இருநூறு பிளஸ் ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு எழுவது அப்ப என்ன வருது எனக்கு இருநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு கரெக்டா இதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு சைவர் நமக்கு ஆட் ஆகும் கரெக்டான நம்மளுடைய கான்செப்ட் இதுதான் ஓகேங்களா சோ ஃபார் நம்ம பண்ற விகிதம் நம்ம பண்ற விதம் இதுதான் ஓகேங்களா சோ பக்கத்துல மூணு சைவர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்ல லாஸ்ட் இப்ப என்னது ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது எட்டால் அடிக்கணும் கரெக்டா மொத்த எட்டு மிஷின்களுடைய மதிப்பு டோட்டல் கூட்டு தொகை தான் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இது என்ன பண்ணணும் நம்ம எட்டால நம்ம அடிக்கணும் எட்டால அடிக்கணும் அப்படின்னா எத்தனை தடவை மூவட்ட இருபத்தி நாலு மூணு தடவைக்கு மீதி நாலு நாப்பத்தி அஞ்சு இருக்கு நாப்பத்தி அஞ்சுக்கு அஞ்சு தடவைக்கு எனக்கு நாற்பது மீதி ஐம்பது அப்ப என்னது ஆறட்ட நாப்பத்தி எட்டு மீதி ரெண்டு இருபது மீதி அஞ்சு அப்ப என்னது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி அறநூறு சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் எனக்கு மதிப்பு எனக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதோட மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கணும் கேள்வி நம்பர் ரெண்டு நான் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வயது சார்ந்த ஏஜஸ்ல இருந்து ரெண்டு பர்சன் இருக்காங்க ஏ மற்றும் பி இரண்டு நபர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய தற்போதைய பிரசன்ட் ஏஜோட ரேஷியோ எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆறு இஸ் டு ஐந்து அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க ஆறு இஸ் டு அஞ்சு அப்படின்னு சரி ஓகே இதுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு வருடம் கழித்து டுவெல் இயர்ஸ் ஆப்டர் அவங்களுடைய ரேஷியோ அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏழு இஸ் டு ஆறு அப்படின்னு சொல்லி மாறுது த ரேஷியோ ஆஃப் த பிரசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் After the 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 years, the ratio age age will be the 7 is to 6. What is to present age of A? தற்போதைய வயது நம்பர் ஒன் நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஆப்ஷனை முதல்ல பார்க்கணும் எனக்கு என்னது இது நான் எல்லா இடத்துக்கும் சொல்றேன்பா இது டிஎன்பிசி மட்டும் கிடையாது நீங்க என்டிபிசி தயாராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி இதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இதுதான் உங்களுடைய ப்ரொசீஜர் எனது ஏ பி சி டின்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் தர்றாங்க இப்ப எனக்கு அறுபது ஐம்பத்தி அஞ்சு எழுவத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு இதுக்கு ஃபார்முலா படி நான் போடணும் அப்படின்னா ஆறு எக்ஸ் அப்படின்றத ஆறோட மல்டிபிகேஷன்ல இப்ப என்னோட வயது இருக்கும் பிளஸ் அது கூட ஒரு பன்னெண்டா கூட்டுறேன் அந்த வயச நான் என்ன பண்றேன்னா அஞ்சு எக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா பிளஸ் ஒரு பன்னெண்டு அதால வகுத்தேன் அப்படின்னா வரக்கூடிய அந்த மதிப்பு என்பது ஏழு பை ஆறுன்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்கும் இதை இதால நான் அடிச்சேன் அப்படின்னா இது வந்து கடைசியா கேன்சல் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு வேலை கிடைக்கும் இதை என்ன பண்ணலாம்னா கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணலாம் கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணி நம்ம எக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சு அதை என்ன கொண்டு போகலாம் இந்த எக்ஸால கொண்டு போய் பெருக்கினோம் அப்படின்னா ஏவோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கலாம் இது நம்பர் ஒன் இதுதான் ஃபார்முலாவா நம்ம கொண்டு போக வேண்டிய மெத்தடு ஆனால் இதை பார்த்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு என்ன ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பாருங்க தற்போதைய வயது என்பது ஏவினுடைய வயது ஆறினுடைய பெருக்கு தொகையாக மட்டும்தான் இருக்கும் கரெக்டா ஆறால நம்ம ஒரு வேல்யூவா பெருக்கணும் அதுதான் தற்போதைய ஏவின் வயது அப்போ ஆறால எதெல்லாம் அடி வாங்கும் ஃபர்ஸ்ட் அறுபது ஆஹ் வரலாம் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஐம்பத்தி அஞ்சு வாய்ப்பே கிடையாது எழுபத்தி ரெண்டு ஆறால அடிபடும் அடுத்தது இருபத்தி எட்டு வாய்ப்பே கிடையாது இருபத்தி நாலு தான் அடிவாங்க இருபத்தி எட்டு அடிவாங்காது அப்போ இந்த அறுபது அல்லது எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டில் ஏதேனும் ஒன்று என்னுடைய வயது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சரி ஓகே மூணாவது அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல் விஷயம் எதால பெருக்கு பெருக்கு தொகையாக இருக்குது அதே பெருக்கு தொகை எனக்கு ஆன்சர்ல இருக்குதா அப்படின்றத பார்க்கணும் மூணாவது விஷயம் இதனுடன் பன்னெண்ட நான் கூட்டும் போது என்னது இது கூட நான் பன்னெண்ட கூட்டிட்டேன் அப்படின்னா அது ஏழோட பெருக்கு தொகையாக எனக்கு இருக்கணும் கரெக்டா
சோ இத கண்ணல இது இது வந்து யோசிச்சு பாருங்க இத நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு தூரம் எழுதுவீங்க நீங்க கண்டிப்பா எழுத மாட்டீங்க கண்ணல கண்ணு பாக்கும் போதே ஆரோட பெருக்கு தொகை கூட பன்னெண்டு ஆட் பண்ணணும் ஆப்ஷனை போய் தேடுவீங்க ஓகே ஆறோட பெருக்கு தொகை இது ரெண்டு இருக்கு இது கூட நான் ஒரு பன்னெண்டை கூட்டும் போது இது எழுபத்தி ரெண்டு இது எண்பத்தி நாலு இது ரெண்டுல எது ஏழோட பெருக்கு தொகை இதுதான் ஏழோட பெருக்கு தொகை அப்ப கண்டிப்பா இதுதான் என்னோட ஆன்சர் அப்படின்னு வித் இன் த செகண்ட்ஸ்ல அந்த வித் இன் த செகண்ட்ஸ்ல நீங்க டக்குன்னு யோசிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பீங்களா சோ இதுதான் இது விஷயம் இங்க நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகேங்களா சோ அடுத்த கேள்வி இன்னொரு ஒரு கேள்வி இதே மாதிரி ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா எஸ் ஓகே இன்னொரு கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நைன் அவர்ஸ் ஆஃப்டர் குட் ட்ரெயின் ப்ராசிங் ஸ்டேஷன் அனதர் ட்ரெயின் ட்ராவலிங் அட் ஸ்பீட் ஆஃப் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் ஃபாலோயிங் அட் குட் ஸ்பீட் ட்ரெயின் த்ரூ த ஸ்டேஷன் ஓகேங்களா அது போய் சேர்ற வரைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல போயிட்டு ஒன்பது மணி நேரம் டிராவல் பண்ணிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒன்பது மணி நேரம் எனக்கு டிராவல் பண்ணுது அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னு வந்துருச்சு கரெக்டா ஒன்பது மணி நேரம் டிராவல் பண்ணிக்காங்க அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டுனா ஒன்பது மணி நேரத்துக்கு இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா அப்ப எத்தனை வந்திருக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பத்து சீக்கல் டு எழுநூத்தி இருபது அதுல இருந்து ஒரு எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நான் லெஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது எனக்கான விஷயங்கள் கரெக்டா அப்போ எழுநூத்துல இருந்து குறைச்சிட்டேன் அப்படின்னா இது ஒரு எட்டு இங்க பதினொன்னுல ஏழு போச்சு அப்படின்னா நாலு இது ஆறு அறநூத்தி நாப்பத்தி எட்டு கரெக்டா அறநூத்தி நாப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் என்னது எனக்கு நான் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் அறநூத்தி நாப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் என்னால டிராவல் பண்ணிருக்கேன் ஒன்பது மணி நேரத்துல இப்ப என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்டர் பாசிங் த ஸ்டேஷன் ஓவர்டேக் த எனது குட் ட்ரெயின் இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் ஓகேவா சோ அடுத்த ஒரு என்னது ஒரு இது வந்து வாட் இஸ் த குட் ட்ரெயினோட இது வந்து நம்ம கேட்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ இன்னொரு ஒரு ட்ரெயின் வந்து எனக்கு என்னது இது இத வந்து ஓவர்டேக் பண்ணி போகுது அப்ப இத விட எவ்வளவு நேரம் அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளவு இருந்திருக்கு கரெக்டா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு இவ்வளவு இருந்திருக்கு இதுதான் டோட்டலா கவர் பண்ணப்பட்டது இத குட் ட்ரெயின் எனக்கு ட்ரெயின் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுது இன்னொரு ஒரு மற்றொரு ட்ரெயின் எனக்கு ஓவர்டேக் பண்ணி போகுது எங்க ஓவர்டேக் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மொத்தம் ஒன்பது மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி போகுதா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இதுல இது எட்டு மணி நேரம் ஓகேவா எனது இது எட்டு மணி நேரம் டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இடத்துக்கு வரும்போது இந்த ட்ரெயின் மற்றொரு ட்ரெயின் வந்து இந்த ஸ்டேஷன் போய் ரீச் ஆயிடுச்சு ஓவர்டேக் பண்ணி முன்னாடி போய் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இது எட்டு மணி நேரம் வந்துட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கம்மியா வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது அறநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மைனஸ் எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்ற கிலோமீட்டர்ல இருக்கும் போது இந்த அறநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ட்ரெயின் பி அப்படின்ற ஒரு ட்ரெயின் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த குட் ட்ரெயின் இன்னொரு குட் ட்ரெயின் வந்து ட்ரெயின் பின்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ட்ரெயின் ஏல போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மணி நேரம் கம்மியா எனக்கு டிராவல் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அதனுடைய ரேஞ்ச் அதாவது அதனுடைய வேகம் என்ன அதாவது இது ரெண்டு பேரும் கூட அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து கேட்கறாங்க இந்த ட்ரெயினுக்கும் அந்த ட்ரெயினுக்கும் டிஃபரன்ஸ் அப்ப என்ன வரும் பாருங்க இதை இவ்வளவு தூரம் இங்க பெருக்கணும் பாத்தீங்களா இது இவ்வளவு தூரம் பெருக்கவே கூடாது என்னுடைய கான்செப்ட் இப்ப பைனலா இதுல இருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க கான்செப்ட் என்னது எழுபத்தி ரெண்டு மணி நே சாரி எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல ஒரு ட்ரெயின் டிராவல் பண்ணது ஒன்பது மணி நேரம் டிராவல் பண்ணுது அதே தூரத்தை எட்டு மணி நேரத்துல ஒரு ட்ரெயின் போயிடுது அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு தூரம் அது டிராவல் பண்ணி அதாவது எத்தனை கிலோமீட்டர் வேகத்துல எனக்கு டிராவல் பண்ணதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது மல்டிப்ளை பண்ணா வரக்கூடிய வேல்யூ அறநூத்தி நாப்பத்தி எட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் டிவைடட் பை எட்டால இதை நீங்க அடிப்பீங்க இதை பெருக்கி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேரக்டா இதை எட்டால அடிச்சிடலாமா அடிச்சா என்ன வந்துடும் எனக்கு அது பயணிக்குது அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாமா அப்ப என்னுடைய வேகம் என்பது இங்க இதுதான் எழுபதா சரவணகுமார் எதுப்பா இருநூத்தி எழுபது சரவணகுமார் எண்பத்தி ஒன்னு கரண்டுப்பா எஸ் கார்த்திகே நோக்கிங்களா எண்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வேகம் ஓகே சரவணகுமார் சரவணகுமார் பி நீங்க இருநூத்தி எழுபது அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க அது எதுன்னு எனக்கு சரியா புரியலப்பா
ஒரு ஷாப் கீப்பர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இது என்னது லாப நஷ்ட கணக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓகேங்களா இது வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து அதிகமா கேட்கிறாங்க ஒருத்தருக்கிட்ட 5% லாஸ்ல சேல் பண்றார் இப்ப அவருடைய லாஸ் ஆயிருந்திருக்கும் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் ஓகேவா சரி ஓகே இப்ப அதே பொருளை மற்றொருவர் வாங்கியிருக்கார் பாத்தீங்களா பத்து சதவீத லாபத்துக்கு விற்கிறார் பத்து சதவீத லாபத்துக்கு விற்கிறார் அப்போ வாங்கி விலைக்கும் அந்த பைனலா விற்ற விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இதுல இருந்து ஒரு ஐந்து சதவீதம் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இத ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பதுல ஒரு ஜீரோ நீங்க அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு பத்து சதவிகிதம் டிவைட் பை ரெண்டு போட்டுட்டா என்ன வந்துடும் எனக்கு ஐந்து சதவீதம் கண்டுபிடிக்கலாமா அப்ப இதை டிவைட் பை ரெண்டு போட்டா எனக்கு ஆறு ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு அறுபத்தோரு ரூபா ஐம்பது பைசா நட்டத்துல விற்கிறார் அவரு சோ அறுபத்தி ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு இதுல இருந்து கழிச்சுட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு பத்து அஞ்சு போச்சுன்னா அஞ்சு ஒன்பது ஒன்னு போச்சு அப்படின்னா எட்டு ரெண்டுல ஆறு போச்சு அப்படின்னா மீதி ஆறு பன்னெண்டுல மீதி இங்க ஒண்ணு ஒண்ணு ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி எட்டு ரூபா ஐம்பது வயசாக்கு வித்திருப்பாரு கரெக்டா இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவருக்கு இப்போ ரெண்டாவது வாங்கிட்டு போயிட்டாரு இப்ப நான் விற்கிறேன் நீங்க அதை வாங்கிட்டு போறீங்க நான் நட்டத்துக்கு வித்திருக்கேன் நீங்க என்ன பண்றீங்க இத லாபத்துக்கு அப்ப எந்த லாபத்துக்கு வைப்பீங்க நீங்க வாங்கிய விலைக்கு லாபத்துக்கு வைப்பீங்க அப்ப இதுல ஒரு பத்து சதவீதம் பத்துனா என்னது நமக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி எட்டுல நூத்தி பதினாறு ரூபாய் எண்பத்தி அஞ்சு பைசா உங்களுக்கான பத்து சதவீதம் கரெக்ட் தானே அப்ப இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும் நூத்தி பதினாறு ரூபா எண்பத்தி அஞ்சு பைசா அப்ப என்னது நமக்கு இது அஞ்சு எட்டு அஞ்சு பதிமூணுக்கு மூணு பேலன்ஸ் ஒண்ணு ஒன்பது ஆறு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு பேலன்ஸ் ஒண்ணு ஆறு ஒன்னு ஏழு ஒண்ணு எட்டு ரெண்டு ஒன்னு ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க என்னாம பன்னெண்டுல ஆறு போச்சுன்னா ஆறு தானப்பா கட்டு தானே ஐம்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சா எட்டஞ்சு பதிமூணு தானப்பா கார்த்திகேயன் சம்திங் ஏதாவது மிஸ்டேக் நடந்திருக்கா என்ன அறுபத்தோருன்னு அறுபத்தொன்னு புள்ளி அஞ்சு நட்டத்துக்கு வித்திருக்காரு ஓகே சோ ஓகே அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஸ் பரிமலா வெரி குட் மார்னிங் பாக்கீங்களா ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சா எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சுல வந்திருக்கும் அந்த முப்பத்தி அஞ்சு விட்டுட்டீங்க ஓகே ஓகேங்களா சரி ஓகே சோ இது இந்த மாதிரியான கேள்விகள் ஓகேங்களா சரி ஓகே இன்னொரு ஒரு கேள்வி டைம் அண்ட் ஒர்க்ல இருந்து நிறைய பேர் பண்ற தப்பான ஒரு விஷயம் என்ன இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் ஓகேங்களா ஏ அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்து ஒரு வேலைய பதினஞ்சு நாட்கள்ல முடிக்கிறாரு பிங்கிற ஒரு நபர் ஒரு வேலைய இருபது நாட்கள்ல முடிக்கிறாரு அப்போ இரண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்தால் ஓகேவா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்தால் எத்தனை நாட்களில் இந்த வேலையை செய்து முடிப்பார் அப்படின்றது கேள்வி ஆனா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க முத ஒரு சிக்ஸ் டேஸுக்கு சிக்ஸ் டேஸுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்யறாங்க முத ஆறு நாளைக்கு ஓகேங்களா எஸ் டுகெதர் வேலை செய்யறாங்க மீதி இருக்கிற வேலையை எத்தனை நாள்ல ஏ மட்டும் இப்ப வந்து பி என்ன பண்றாரு வெளியே போயிடுறாரு அப்ப ஏ மட்டும் தனியாக வரும்போது 
இல்ல சார் எனக்கு எல்சியம் வரல அப்படின்னா இது மேல தூக்கி இருபது இதுக்கு பதினஞ்சு இது ஒரு நாளைக்கு இருபது வந்து ஒர்க்கு ஓகேவா இது வந்து என்னது நமக்கான டேஸ் சோ ரெண்டை கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிட்டா அது உங்களுக்கான டோட்டல் ஒர்க் தான் ஓகேங்களா அப்படியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு எல்சியம் டக்குன்னு வந்தா பரவாயில்ல வரல அப்படின்னா டக்குனு இதை தூக்கி போட்டுருங்க ஓகேங்களா இப்ப இருபது பதினஞ்சு எடுத்தா என்ன வரும் அறுபதுங்கிறது எல்சியம் அறுபது பதினஞ்சால வகுத்தா ஒரு நாளைக்கு நான்கு வேலைகள் செய்யறாரு இவர் மூன்று வேலைகள் செய்யறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா ஒரு நாளைக்கு ஏழு வேலைகள் செய்யறாங்க அப்படின்றது கான்செப்ட் அப்ப ஆறு நாள்ல எத்தனை பா முடிச்சிருப்பாங்க ஆறு இன்ட்டு ஏழு சீக்வல் டு நாப்பத்தி ரெண்டு வேலைகள் மொத்த வேலைகள் எத்தனை எனக்கு அறுபதுல நாப்பத்தி ரெண்டு வேலைகளை முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது பதினெட்டு வேலை அந்த பதினெட்டு வேலையை யார் பண்ண போறா அப்படின்னா எனக்கு ஏ மட்டும் தனியா பண்ண போறாங்க ஏ மட்டும் தனியா பண்ண போறாங்க அப்ப என்னுடைய அந்த தனியாக செஞ்சாங்க பாத்தீங்களா அது மட்டும் எத்தனை நாட்கள் தேவைப்பட்டிருக்கும் அந்த மீதி இருக்கிற வேலையை முடிக்க எத்தனை நாள் தேவைப்பட்டிருக்கும் அப்ப நான்கு புள்ளி ஐந்து ஓகேங்களா நான்கு புள்ளி ஐந்து எஸ் கார்த்திகேன் போடுறதா அப்ராக்சிமேஷனா பரவாயில்ல ஓகேங்கப்பா ஓகேங்கப்பா அப்ப என்னது நமக்கு பதினெட்டுனா என்னது டிவைடட் பை ஒரு நாளைக்கு நான்கு வேலைகள் செஞ்சாங்க அப்படின்னா நான்கால் அடிச்சுட்டா நாலு தடவைக்கு பதினாறு மீதி ஐந்து அப்ப என்னது நான்கு புள்ளி ஐந்து அல்லது என்னது நான்கு ஒன்னு பை ரெண்டு வேலை நாட்களில் அந்த மீதி இருக்கிற வேலையை முடிப்பார் ஓகேவா மீதி இருக்க வேலை டோட்டல்ல எத்தனை பத்து புள்ளி ஐந்து அதாவது பத்து ஓவரால் ஒர்க்க முடிக்க சூப்பர் ஓகேங்களா மொத்த வேலைகளை முடிப்பதற்கு எனக்கு இவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும் இதுதான் இங்க கான்செப்ட் இது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேள்வி அதனுடைய கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இங்க நம்ம பண்ற மிகப்பெரிய ஒரு தவறு நம்ம கான்செப்டை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம் நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்செப்டை தப்பு பண்ணிடுறோம் ஸோ புரிஞ்சுக்கிற கான்செப்டை ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்த இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு அப்படின்றது நம்மளால எப்பவுமே எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு ஆனால் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டை ரொம்ப கிளியராக நம்ம கொஸ்டினை வாசிக்கும் போதே அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓ இதுதான் இங்கே கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஓகே ஓகேங்களா ராகுல் 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 ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்களை பாக்குற மாதிரி இருக்கு பாக்கீங்களா சோ ஓகே ராகுல் சந்திர ஓகேங்களா சோ கிளாஸ்ல அங்க நம்ம பாப்போம் ஓகேங்களா சோ இங்க உங்களை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பாக்குற மாதிரியே தோணுது ஓகேங்களா சரி பாக்கீங்களா சோ நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இமீடியட்டா சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஆஹ் எஸ் பி சி எஸ் சரவணகுமார் அறுபது அறுபது அந்த டோட்டல் ஒர்க் கன்சிடர் பண்ணிக்கீங்களா பரவாயில்ல ஓகேங்களா சார் எஸ் எஸ் சி கிளாஸ் உண்டா சார் பெய்டு கிளாஸ் ஆஹ் நானே கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் தேவா இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிளாஸ் இந்த ரெண்டு மணில இருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் ஒரு கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்றீங்கல்ல ஆஹ் எஸ் எஸ்சி ரெண்டாவது பேட்ச் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா அந்த பேட்ச்க்கு கிளாஸ் போயிட்டு இருக்குது முதல் பேட்ச்க்கு கிளாஸ்ல அதாவது நம்ம ஈவினிங் வந்து நாலு மணில இருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் ஒரு கிளாஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு அதனுடைய பெண்டிங் கிளாஸ் அதாவது நான் ஒரு சில கிளாஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தேன் நான் லீவ் போட்ட அன்னைக்கு கிளாஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த கிளாஸோட லிஸ்ட் கொஞ்சம் இருந்தா கொடுத்து நான் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் பட் அதுல நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுக்காக உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் ஸோ முடிஞ்சா ராகுல் யாராவது ஒரு ஆள் அந்த சே இதை மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா தேவா நீங்க எந்த கிளாஸ் எந்த அவர்ல நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னு என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும் பாக்கீங்களா நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஓகேங்களா ஆஹ் ஓகே தேவா அதுதான் நானும் கேட்கிறேன் ஓகேங்களா நீங்க எந்த எந்த டைமிங்ல அட்டன் பண்றீங்க மட்டும் எனக்கு சொல்லிடுங்களா அந்த எஸ்எஸ்சி கிளாஸ் ஓகேங்களா சோ ஓகே ஓகேங்களா சோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப ஈஸியா நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம கஷ்டப்படுத்துற அளவுக்கு எல்லாம் இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா அது மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிக்னாமன்ட்ரியோ ஜாமன்ட்ரியோ எல்லாம் நிறைய வந்து டிஎன்பிசி தரப்பு வந்து கேக்குறதே கிடையாது நீங்க அதை பத்தி ஒரு பண்ணிக்காதீங்க ஓகேங்களா எஸ் டூ டூ சிக்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு பா கிளாஸ் இன்னைக்கு இருக்கு ஓகேங்களா டூ டூ சிக்ஸ்க்கு கிளாஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஓகே ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன இந்த கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதுதான் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னா நீங்க அந்த பேசிக் கான்செப்டை கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா பேசிக் கான்செப்டை கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் கொஸ்டின் வாசிக்கும் போதே ஓ
பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய கிளாஸஸ் எஸ்எஸ்சி கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு ஸோ அது தேவா எஸ் கிளாஸ் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு நம்ம நண்பர்களுக்கு அப்படியே ஒரு சாட்ல சொல்லிடுங்களேன் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ் டூ என்னது சார் டூ டூ சிக்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஜான் ஃபோர்த் ஸ்டார்ட் பண்ணது வேணும் அப்படின்னா இமீடியட்டா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டிஎன்பிசி கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் பிப்ரவரி வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா கிளாஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் பிப்ரவரி எஸ் ஓகே எஸ் இன்னைக்கு நைட்டு டைஸ் இருக்கு கண்டிப்பா கார்த்திகேன் கண்டிப்பா ஈவினிங் வந்து டைஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஈவினிங் கிளாஸ் வந்து எஸ்எஸ்சிக்கான கிளாஸ் இன்னைக்கு ஈவினிங் ஓகேங்களா சிக்ஸ்டீன் பிப்ரவரி அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு மெகா பேக் அப்கிரேட் பண்றதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ்ல கொடுத்துருக்கோம் சோ வேணும் அப்படின்னா இமீடியட்டா பை பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா டூ ட்ரிபிள் நைன் பே பண்ணி நீங்க பை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா டூ ட்ரிபிள் நைன் பே பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஎன்பிசிக்கு தேவையான கிளாஸஸ் ஓகேங்களா டிஎன்பிசிக்கு தேவையான இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காலிச்சரேன் சார் எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் பிப்ரவரில தான் ஸ்டார்ட் பண்ண வரும் யூனிட் எயிட் மற்றும் யூனிட் நைனுக்கான கிளாஸஸ் ஓகேங்களா கம்ப்ளீட்டா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஸோ வேணும் அப்படின்னா இமீடியட்டா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எஸ் இதுதான் காலிச்சரேன் சார் எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் இதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா சுரேஷ் ஆனந்த் சார் பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் நைன் மற்றும் மாடர்ன் ஹிஸ்டரி ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய இது வந்து பாலிட்டி அண்ட் எக்கனாமி எடுக்க போறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சுரேஷ் ஆனந்த் சார் வந்து ஹிஸ்டரி அண்ட் யூனிட் நைன் எடுக்க போறாங்க அண்ட் ஜாக்ரபி அண்ட் யூனிட் எயிட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இலக்கியம் மேம் ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க இது வந்து ஒரு செப்பரேட் பேட்ச் இது வேணும் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் பிப்ரவரி வந்து கிளாஸஸ் வந்து கொண்டு போக போறோம் ஓகேங்களா ஓகே கேஸ் ஓகேங்களா தேங்க் யூ சோ மச் அண்ட் அதே மாதிரி டிஎன்பிசி தேவையான டெஸ்ட் சீரீஸ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலயுமே இப்போ அவைலபிள் இருக்கு வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு பை பண்ற எல்லாருக்குமே எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் கிடைக்கும் ஸோ என்னோட ப்ரொமோ கோட் ஒய் டூ ஃபோர் நைன் அப்படின்றது ப்ரொமோ கோட் ஓகேங்களா இந்த ப்ரொமோ கோட நீங்க மொபைல் ஆப்ல அப்ளை பண்ணும்போது எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஆஃபர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் உங்களை